Hi, good morning. Good evening. Good evening, everybody. Guests of Africa sit in the Sunday. Guests of Africa sit in the Gate of Africa sit in the Vice Chancellor sit in the. Ah, I'm all Kerala. I don't know. I don't have to wear it. Okay. Sound clear, Ale? Oh, hello. Sound clear, Ale? ോയാണോ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഹൈയാക്കാം അല്ല ഞാൻ സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സൗണ്ടിന് ഇത്ര പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതെന്ന് സൗണ്ട് കണ്ടോ സൗണ്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈസിലാണ് സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മളതാ ഇങ്ങനെ മൈക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിവൈസിലാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിവൈസിൽ സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതുവഴിയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറവാണോ സൗണ്ട് ഇനി കൂട്ടാണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ ആണല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സൗണ്ട് മോണിറ്ററിങ് അത്ര നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല ഉള്ളത് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലോക്ക്ഡൗൺ ലൈവ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് പൈസാക്കിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുമോ ശ്രീകാന്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നേ ലൈവിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് പേരായുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പ്ലീസ് യൂസ് ഒ ബി എസ് ഒ ബി എസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൊണ്ട് നല്ലത് ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ആണ് ഓബിയസ്ലി ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓബിയസ് ആണെങ്കിൽ പകുതി ഫ്രെയിമിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡാറ്റ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കട്ടായൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്തത് എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞെടുത്തത് നല്ല പറഞ്ഞു നിർത്തി അവത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്ത സീക്വൻസിലായിരുന്നു സീക്വൻസ് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സീക്വൻസ് പറയാം ക്ലിപ്പ് പറഞ്ഞാണ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചെയ്ഞ്ച് സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് ഇതാ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പുകളാണ് സബ് ക്ലിപ്പുകളും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം എത്ര പേരായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരനോ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെത്തിയോ ഓക്കെ അടിപൊളി നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പരമാവധി എല്ലാവരും നല്ല ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണ് അല്ലേ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു എറർ വേണമല്ലോ എന്താ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന സീക്വൻസ് 
അത് നമ്മളെ സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കിയിരുന്ന നമ്മളെ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള സെറ്റിങ്സ് അതായത് ഈ ടൈം ലൈൻ കിടക്കുന്ന ഇ പി വൺ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ടു ത്രീ നയൻ സീറോ എന്നുള്ള ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഏത് ഈ സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സിൽ ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ മുപ്പത് എഫ് എസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിനനുസരിച്ചാണത് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസീവ് ആണോ ഇൻ്റർലൈസർ ആണോ എന്നുള്ളത് പിക്സൽ ആസ്പെക്ടേഷ്യോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് പിന്നെ സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ റെൻഡറിങ് ഉണ്ട് റെൻഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ എഫക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം ഈ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി റെൻഡറിങ് ആണ് അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഓൾറെഡി വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് വലിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കളാകറേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ റെൻഡറിങ് വന്നു കേട്ടോ ചേഞ്ച് ടു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റെൻഡറിങ് വന്നു റെൻഡറിങ് വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണേ റെഡ് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ റെൻഡർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫയലിനെ റെൻഡർ ചെയ്യും റെൻഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം റെൻഡറായി ആ റെഡ് ഉള്ളടുത്ത് മാത്രം റെൻഡറായി പോയി കേട്ടോ ആ റെഡ് ഉള്ളടുത്ത് മാത്രം റെൻഡറായി അപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ ഏരിയ അതേമാതിരി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഒരു നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലോയിൽ പക്ഷെ റെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ ഈ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഏത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രിവ്യൂ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഫയലിന് ഭയങ്കര ലോഡായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം നമ്മൾ സീക്വൻസ് അങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് മീൻസ് ഇൻ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെൻഡർ ഇൻ ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എല്ലാ ഏരിയ വരെ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാം എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി നോക്കാം അതാണ് റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ കഥ ഇപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലായി റെൻഡറിങ് എന്തിനാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് റെൻഡർ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെൻഡ്രോയ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് റെൻഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റെൻഡറിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഒന്നെന്നുള്ള കീ ഇല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ള കീ ടാബിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്നിലും ഉള്ള കീ അടിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് റെൻഡറിങ് കിട്ടും ഫുൾ ആയിട്ട് റെൻഡറായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് സീക്വൻസ് വെച്ച് ഓക്കെ പ്രീമിയർ ചെറിയൊരു എറർ വന്നിട്ട് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരികയാണ് എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഡി ഡ്രൈവ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്ന ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് എൻ്റെ അതാണ് റെൻഡറിങ് റെൻഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആ ഫയല് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രീമിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലഗിൻ നമ്മൾ നേരെ ആ ഫയല് അവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കതിനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സാറ്റ അവൈലബിൾ ഓക്കെ പോയി പോയി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സാറ്റ എടുത്തു പോയി ആ പ്ലഗിൻ നമുക്ക് 
അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്കിനാണ് എന്നാൽ സമയം നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ ബിൽഡ് ഫയല് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് റെൻഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അതാണ് റെൻഡറിങ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് റെൻഡർ ഫയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ റെൻഡർ എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ റെൻഡർ ഓഡിയോ വേണമെങ്കിൽ റെൻഡർ ഓഡിയോ ചെയ്യാം റെൻഡർ ഫയൽസ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെൻഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇന്നൗട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മാച്ച് ഫ്രെയിം മാച്ച് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഫ്രെയിമിനെ മാച്ച് ചെയ്തൊരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്മൾ മാച്ച് ഫ്രെയിം എടുത്തു കേട്ടോ ആ ഫ്രെയിം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിന് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ അല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ഫ്രെയിം എടുത്ത് ഓക്കെ അതിലല്ല നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കും ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ഫ്രെയിം കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓൾറെഡി ആ ഫ്രെയിം മാച്ച് ചെയ്ത ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഏത് ഫ്രെയിം ആണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം മാച്ച് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീ സീക്വൻസ് എടുക്കുക മാച്ച് ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോ കറക്റ്റ് അതേ ഫ്രെയിം തന്നെ നമുക്ക് വന്നു മറ്റേ നമ്മൾ ക്ലിപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ കറക്റ്റ് ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് അതേ ഫ്രെയിം തന്നെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ റെൻഡറിങ് എൻ്റെ അടിച്ചാലും മതിയോ അല്ലേ എൻ്റെ അടിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് റെൻഡറിങ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് മാച്ച് ഫ്രെയിം വരുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേ റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കണം ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസിൽ റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും അതാണ് റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സീക്വൻസ് എടുത്തു റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം കൊടുത്തു ഓക്കെ കണ്ടോ ആ ടൈമിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നത് റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം മാച്ച് ഫ്രെയിം എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാച്ച് ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ കണ്ടു നല്ലൊരു ഫ്രെയിം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഞാൻ കണ്ടു ഈ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഈ വീഡിയോക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വീഡിയോ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ വീഡിയോ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാച്ച് ഫ്രെയിം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് എഡിറ്റ് വീഡിയോയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുക അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ഏയ് നല്ല ക്ലിപ്പാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് മാച്ച് ഫ്രെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ അതിന് പല അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ അതാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണം നമ്മളിവിടെ ഇന്നു കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മളതിന് നേരെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച്
അതിന് വേറെ പർപ്പസുകൾ ഉണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി സീക്വൻസിൽ ട്രിം എഡിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വന്ന ട്രിമ്മിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് റെൻഡർ ഡെലീറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്തായി പോകുമോ ഇല്ല ആ റെൻഡർ ഫയൽസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുള്ളൂ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെൻഡറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റം എത്ര നല്ല സിസ്റ്റം ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ സ്പീഡല്ല രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ടൈം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സീക്വൻസിൽ വരുന്നത് ഈ ട്രിം അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യം വരാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് സെലക്ട് ടു പ്ലേ ഹെഡ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അപ്ലൈ ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല അതിന് മെനുവലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ വീഡിയോ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനാണ് വരിക ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതാ ഡിസോൾവാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രീമിയർ എററായി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് വീഡിയോ ആയിട്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടിയോ നമുക്ക് സ്പീഡും കൂടും സിസ്റ്റം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞോ നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയും അത് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് ഇതാ എൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചു പോയി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാത്തത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമുക്ക് എസ് എം പി എസ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മളിത് മാറ്റിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം എസ് എം പി എസ് മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഡോക്യൂമെൻസിൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സി ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അതിൽ എററുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്തായാലും ഇനി എസ് എം പി എസ് മാറാണ്ട് എനിക്ക് ശരിയാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഓർഡറിലല്ല കിടക്കുന്നത് ഓർഡറിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നെയ്മിൽ ഓർഡറാക്കി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ച് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ച് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ സീക്വൻസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം സീക്വൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് വന്ന അപ്ലൈ വീഡിയോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളവിടുന്ന് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ സീക്വൻസിൽ ലിഫ്റ്റ് സീക്വൻസിൽ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നൗട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം സിനിമാക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി കേട്ടോ ലിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കേട്ടോ അത്രയും ഭാഗം കട്ടായി പോയി ഇന്നൗട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഐ ഒ സെലക്ട് ചെയ്തു ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിഫ്റ്റിൽ അവിടെ സാധനം വന്നു അത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ആയി അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ഡെലീറ്റിന് പകരം അത്ര ഏരിയ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇന്നു കൊടുത്തു ഔട്ട് കൊടുത്തു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ സെമി കോളിനാണ്
ഫോർ ജി ബി റാമിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന എനിക്കിതൊന്നും പറ്റിരുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റാറില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പറ്റാറില്ല ഓക്കെ ത്രീ എച്ച് ഡി ഡി വൺ എസ് എസ് ഡി എൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എത്ര വാട്ട് എച്ച് എം പി എസ് വേണം അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് എത്ര വാട്ട് എച്ച് എം പി എസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡൊക്കെ എത്ര പവർ എടുക്കും നമ്മുടെ സി പി യു ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് പവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ലിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും അതാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സീക്വൻസിൽ ലിഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിന് സൂം ഔട്ട് ഉണ്ടോ സൂമിന് നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് കൊടുക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് സൂമിന് സൂം ഔട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യും സൂമിന് ഉണ്ടോ ഈ ടൈമിലേ കണ്ടോ ഈ ടൈമിലേ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സൂമിന് സൂം ഔട്ടൊക്കെ ഓക്കെ സൂമിനായി വരണം ഉണ്ടോ പിന്നെ ക്ലോസ് ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഏ അതല്ലേ ഓക്കെ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഗ്യാപ്പ് ഐ അതല്ലല്ലോ എന്താ ക്ലോസ് ഗ്യാപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ go to next preview sequence next set track okay go to next set track go to sequence le patta mana nam nam upayogikata keys aanu adakke idu idakkum nam endha vare normal video edeyana orkum nam idinde or avashyam vararilla adakke okay njan adu nokkittu njan paranjara ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് സ്നാപ്പിംഗ് ടൈം ലൈൻ സ്നാപ്പിംഗ് സ്നാപ്പിംഗ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരുന്നുണ്ടോ സ്നാപ്പിംഗ് ടൈം ലൈൻ ഇത് തന്നെയാണ് ആ സ്നാപ്പിംഗ് മാഗ്നറ്റിക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മളിങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടോ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിലും മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിടിച്ച് പോണത് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ വേണ്ട ആ ഇന്ന ഔട്ടുള്ളടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ആ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണ എൻ്റെ ഔട്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെ ഈ ടൈം ലൈൻ്റെ നിൽക്കണോടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്നാപ്പ് വരും ഓക്കെ അതാണ് സ്നാപ്പ് ലിങ്ക് സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വയ്ക്കാം നമ്മൾ വീഡിയോനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കണ്ടോ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ലിങ്ക് സെലക്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതായിട്ട് എന്താണോ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് അതേപോലെ കിട്ടും ഓക്കെ സെലക്ഷൻ ഫോളോ പ്ലേ ഹെഡ് സെലക്ഷൻ ഫോളോ പ്ലേ ഹെഡ് ഇൻ ഔട്ട് സീക്വൻസിൽ സെലക്ഷൻ ഫോളോ പ്ലേ ഹെഡ് ഓക്കെ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്ലേ ഹെഡ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊന്നല്ല വെറുതെ ഒരു ടൈപ്പ് സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് തന്നെയാണ് ഷോത്തറ് എഡിറ്റ്സ് അതോ എവിടേക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സാധനമാണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഉണ്ട് കട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഉണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളല്ല ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ പല സെക്ഷനിലുള്ളവർക്കാണ് ഡാൻസർ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറേ സംഭവങ്ങളിലുണ്ട് നോമലൈസ് മാസ്റ്റർ ടാക്ക് ഓഡിയോടെയാണത് നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോനെ നമ്മൾ നോമലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോമലൈസ് മാസ്റ്റർ ടാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയിലേക്ക്
കൊടുത്തോക്കാം സീക്വൻസിൽ നോമലൈസ് മാസ്റ്റർ ട്രാക്ക് അപ്പോഴും ഇല്ല ദ സെലക്ടർ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് കെ നോട്ട് ബി നോമലൈസ് ടു ദി റിക്വസ്റ്റഡ് ലെവൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വുഡ് റിക്വയർ ട്രാക്ക് കീ ഫ്രെയിംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഡി ബി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ പതിനഞ്ചിൽ കിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിനൊന്ന് നോമലൈസ് ട്രാക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ മേക്ക് സബ് സീക്വൻസ് നെക്സ്റ്റ് പോലെ തന്നെ സംഭവമാണ് സബ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് സബ് സീക്വൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സബ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടി അതെവിടെ ഇതാണോ ഇതല്ലേ ഇതാ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടി അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഫയലുകളൊക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൊത്തം മാറിയിട്ടൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മേക്ക് സബ് സീക്വൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ് സീക്വൻസ് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല ആ സമയം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരും അത് തന്നെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഓട്ടോ റീഫ്രെയിം സീക്വൻസ് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഷൻ പ്രീസെറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ വൺ വൺ മോഷൻ പ്രീസെറ്റ് സ്ലോ മോഷൻ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടോ ഓട്ടോ റീഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക വേറെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടി റീഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈയൊരു സീക്വൻസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്തൊരു അയ്യോ സോറി ഈയൊരു സാധനം മാത്രം നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ സീക്വൻസിൽ ഓട്ടോ റീഫ്രെയിം സീക്വൻസ് കൊടുത്തു ഈ സാധനത്തിന് മാത്രം കിട്ടില്ല ഈ ഫുൾ സീക്വൻസ് വരുള്ളൂ ആസ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ നയൻ ഡാഷ് സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സീക്വൻസ് വന്നു കൊണ്ട് ആ പുതിയ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു ആഡ് ട്രാക്ക് ഡെലീറ്റ് ട്രാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ പറയുക ട്രാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും ആ ട്രാക്കുകൾ എണ്ണം കൂട്ടാനും ട്രാക്കുകൾ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഈ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ടൈം ലൈം സൂമിങ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഷോട്ട് ചെയ്ത പ്ലസ് മൈനസ് ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലസ് മൈനസ് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മാർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ ഔട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് മാർക്കർ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മാർക്ക് ഇൻ ഔട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് മാർക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്ലിപ്പാണോ ആ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ടൈം ലൈനുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് ആ ടൈം ലൈനുള്ള ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് സെലക്ട് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ മാർക്കർ ഇനി മാർക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ 
ഓക്കെ ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറിപ്പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിപ്പോയാണ് ഇത്ര നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇതിൽ മാർക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഏരിയ ഉണ്ടോ അത്ര ഏരിയ നമുക്ക് മാർക്കാക്കി കിട്ടി ടൈം ലൈനിലോ ഓഡിയോ ഒഴിവാക്കിയാലോ ടൈം ലൈനിലോ ഓഡിയോ ഒഴിവാക്കാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞു തന്നെ താങ്ക്സ് കാരണം അല്ല നല്ല നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ സൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നോയ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഓഡിയോ ലെവലിൽ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും അതിനേക്കാളും കൂടുതലും ഈ ടൈം ലൈനിൽ ഓഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോറി സോറി ഓക്കെ മാർക്ക് ഇന്ന് മാർക്ക് ഔട്ട് ക്ലിയർ ഇന്ന് ക്ലിയർ ഔട്ട് ക്ലിയർ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഔട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്കുള്ള നമ്മൾ ക്ലിയർ ഇന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവിടുത്തെ ക്ലിയർ ആയിപ്പോയി മാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ഔട്ടും ക്ലിയർ ആയിപ്പോയി ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ ഇന്ന ഔട്ട് ഒരുമിച്ച് ക്ലിയർ ആയി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ഇന്ന ഔട്ട് കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഗോ ടു ഇന്ന ഗോ ടു ഔട്ട് ഗോ ടു സ്പ്ലിറ്റ് അതൊക്കെ പിന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞു മാർക്കർ ആഡ് മാർക്കർ എം ആഡ് മാർക്കർ എം ഇപ്പോൾ സീക്വൻസിൽ മാർക്ക് വേണം നമ്മളാ മാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറിൽ ആഡ് മാർക്കർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പിലാണ് മാർക്കർ വരിക ഈ മാർക്കറുകളിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്താണ് നമ്മളതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് മാർക്കർ ഓക്കെ ഗോട്ട് നെക്സ്റ്റ് മാർക്കർ ഇതാ മാർക്കറിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണമല്ലോ ഓരോ നെക്സ്റ്റ് 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 ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന സാധനമുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ മാർക്കർ ചാപ്റ്റർ മാർക്കർ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഇത് വരണമില്ല ഫ്ലാഷ് ക്യൂ മാർക്കർ ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പേസ്റ്റ് മാർക്കേഴ്സ് റിപ്പിൾ സീക്വൻസ് മാർക്കേഴ്സ് അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വ്യൂവിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് പ്ലേ ബാക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോർ കെ ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിലൊന്നും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട് ഇത്ര ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യും കണ്ടോ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലാത്ത ടൈമിലൊന്നും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ആ സമയം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കുക ഏത് വ്യൂവിൽ പോസ്റ്റഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പോസ്റ്റഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഇതിൽ പോസ്റ്റഡ് റെസൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പോസ്റ്റഡ് റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മളതൊരു വൺ ബൈ ഫോർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പോസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും റെസൊല്യൂഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസിംഗ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെറിയ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലോഡും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പ്ലേ ആയിക്കോളും രണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സെസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ പോസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ
പിന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഇപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ആയി വിൻഡോയിൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നൂറ് ശതമാനത്തിലാണ് പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക ഏത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതാ ഇതിലും ഉണ്ട് ഇതാ ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഫിറ്റ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അത്ര ഉള്ള ഈ സംഭവം പിന്നെ വരുന്ന വ്യൂ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ട് റൂളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂളർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഈ ലൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഏതുവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള മാർജിൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ അതന്നെ സംഭവം എന്താ ഇതന്നെ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഡിയോ നിൽക്കണം അളവുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പിക്സൽ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് റൂളേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി തന്നെ നമ്മൾ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കള്ളികൾ വരും വ്യൂല് ഗൈഡ്സ് ലോക്ക് ഗൈഡ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്കായി ഇനി ഇതിനൊന്നും അനക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അനക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ഗൈഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് ക്ലിയർ ഗൈഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫും ഒക്കെ പോയി ആഡ് ഗൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജിൽ വരണം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാം പത്തേ പത്തേ കിട്ടിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ കൊടുത്തു ഓക്കെ സ്നാപ്പ് ഇനി പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ അതിപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂവിൽ സ്നാപ്പ് ഇൻ പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് സാധനം നോർമൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യം വരാറില്ല കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സാധനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് സേഫ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട സേഫ് മാർജിൻ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ വിൻഡോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വർക്ക് സ്പേസുകൾ ആ വർക്ക് സ്പേസ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ആ വർക്ക് സ്പേസുകൾ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് ഓരോരോ വിൻഡോ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം ഇപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അസംബ്ലി വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട ഓഡിയോ മീറ്റർ നമുക്ക് അസംബ്ലിയിൽ വേണ്ട ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് മിക്സർ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പ് മിക്സർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ലൈബ്രറി വേണ്ട മാർക്കർ വേണ്ട മീഡിയ ബ്രോസർ നമുക്ക് വേണം സോഴ്സ് വിൻഡോ വേണം ടൈം ലൈം വേണം ഇപ്പോൾ പുതിയ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വേണം എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വരും എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലോസ് പാനിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത്ര ഉള്ള സംഭവം വിൻഡോയിൽ വിൻഡോയിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മാക്സിമൈസ് ഫ്രെയിം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ഫ്രെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫും അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ റെജിസ്റ്റോർ കൊടുത്താൽ റെജിസ്റ്റോറായി പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ഫയൽ മെനു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല ഫയൽ മെനു നോക്ക് അപ്പം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഒരു നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ടീം പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ബിൻ ഉണ്ടാക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ലജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ അതായത് പഴയ മുള്ള ടൈറ്റിലിംഗ് ആണ് വോളിയം കുറയുന്നു ബ്രോ വോളിയം കൂട്ടിത്തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയോ വോളിയം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയോ വോളി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ലജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ മുള്ള ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഏത
നമ്മളൊരു ഏരിയ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം കറക്റ്റ് ആ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക കറവിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്താ കറവിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് ഈ ടൂൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോയിൻ്റുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പൊളിയല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ടൈമ് കളയണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു ടൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫോണുകളൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണുകളൊക്കെ മാറ്റാം റെഗുലർ ആണോ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടാം അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടണം ആ എവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ക്യാപ്പിറ്റൽ സ്മോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെൻറ്ററായിട്ട് വരണോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരണോ റൈറ്റിലേക്ക് വരണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒപ്പാസിറ്റി എക്സ് വൈ പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ നോമ്പ് തന്നെ പിന്നെ ഫോണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെഗുലർ ആണോ ബോൾട്ട് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരും പിന്നെ ഫോൺ സൈസ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കളർ വേണമെന്ന് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ കളറാക്കാം സോളിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ലീനിയ ഗ്രേഡിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കളർ മൂന്ന് കളറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എത്ര കളർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ച ജോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ ഒരു മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം വരുന്ന എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാസ്ക് ഇടാം എന്നുള്ളത് മാസ്ക് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്തു കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇട്ടോള് നമ്മൾ ഇത്ര രീതിയിലൊരു മാസ്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ലഹനിയ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സോളിഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പച്ചയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മളതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇത് ടൈം ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബിന്നിയെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ബിന്നിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ വേണം എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഓ ആൻറ്റ് ഉള്ള കാര്യം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ സേഫ് ഏരിയയിലുള്ള കണ്ടോ സേഫ് ഏരിയയിൽ മാത്രം നമ്മൾ മാസ്ക് കൊടുത്തു ഇനി ലെയറിനെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അടിയിൽ കട്ട് ചെയ്താലും മൂവ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും മാസ്ക് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് ലെയർ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ രണ്ട് ലെയർ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് മൊത്തം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളൂ അങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ ലജസി ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ബാർട്ടോൺ ബാർട്ടോൺ നമ്മൾ മറ്റേ ക്യാമറയിലൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ പഴയ സൗണ്ട് ബാർ ടോണും കൂടി വരാറില്ല പീ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കണോ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്ക് നല്ല രസമുണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് വീഡിയോ ബ്ലാക്ക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ബ്ലാക്ക് വീഡിയോ നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ക്യാപ്ഷൻ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ് ടൈറ്റിൽ അത് നമുക്ക് പ്രത്യേക സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പോകാം പിന്നെ കളർ മാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കളറിലൊരു മാറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ മാറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ആ കളറിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലൊരു മാറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി പോലെ ക്യാപ്ഷൻ കളർ മാറ്റ് എച്ച് ഡി ബാർ ആൻഡ് ടോൺ എച്ച് ഡി ബാർ ആൻഡ് ടോ
കളറ് കളർ വരാൻസ് ചേഞ്ച് ടു കളർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്ത് അയ്യോ ഇത് വരയ്ക്കണില്ലല്ലോ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വീഡിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത്ര ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വേറെ ക്ലിപ്പ് വയ്ക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയാനായിട്ടൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് ഫയലിൽ ന്യൂല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ ഭിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ വരുള്ളൂ ഇല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേമാതിരി തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്താലും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ തന്നെ ടോട്ടലായിട്ടത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിങ്സ് തന്നെ എല്ലാ ഫയലിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയറിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഇതിനും കൂടി വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് പിന്നെ സേവ് ക്ലോസ് ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ഓൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഡബ്ല്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വിൻഡോ ആണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ആ വിൻഡോ മാത്രം ക്ലോസ് ആവും ഇപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫയൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടക്ക് ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഫയൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലോസ് ആവട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ സേവ് സേവാസ് സേവാസ് കോപ്പി സേവ് ഓൾ എത്ര പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ സേവ് ആവും സിങ്ക് സെറ്റിങ്സ് ക്യാപ്ചർ ലിങ്ക് മീഡിയ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയലിനെ നമുക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ആയി പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ആക്കാം മേക്ക് ഓഫ് ലൈൻ കണ്ടോ അത് റിമൈൻഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് ലൈൻ ആയിപ്പോയി ഈ ഫയൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കാണില്ല കണ്ടോ ഓഫ് ലൈൻ ആയി എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയൽ എടുത്ത് ലിങ്ക് മീഡിയ കണ്ടോ ലിങ്ക് മീഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഫയൽ പാത്ത് ഇപ്പോൾ അതിനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് കാണിച്ചത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫയൽ എടുക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് കൊടുത്ത് കണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സംഭവം എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് മറ്റേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അറിയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരണം ഫയലിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് ടെക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഡാറ്റാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് പേര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് പേര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഓരോ ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട പതിനൊന്ന് പേരെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരാളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്
ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മെനുവിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഓവറിലേക്ക് കണ്ടു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഓവർലേൽ വരണം എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈം കോഡ് ഓവർലേൽ വരണം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓവർലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓണാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലേസ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈം കോഡ് സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കും വീഡിയോ തന്നെ കാണിക്കും ഓവർലേ ഓവർലേ സെറ്റിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ ട്രാക്ക് വേണ്ട ട്രാക്ക് വണ്ണിൽ മാത്രം മതി ഒറ്റയ്ക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ബോട്ടം അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് പടിയിൽ വരും സോഫ്റ്റ് ടൈം കോഡ് അങ്ങനെ സെറ്റിങ്സ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും പക്ഷേ കഥയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അല്ല വാട്സപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരാളൊരു ഓഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഏഴ് മണിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തലേസത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതും കൂടെ കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ടൈമിൽ ലൈവിൽ എത്തും വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡൗട്ട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ അങ്ങ് പോവാൻ പറ്റും ടൈറ്റില് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം ടൈറ്റില് സേവ് ആവുന്നില്ല ആ ടൈറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബിന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിന്നിൽ വന്ന് കിടക്കുണ്ടാവും സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബിന്നിൽ വന്ന് കിടക്കുണ്ടാവും നോ പ്രോബ്ലം ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് ആ ടൈം ലൈൻ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈം ലൈൻ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ടൈം ലൈൻ കാണാം ടൈം ലൈൻ കണ്ടോ അത് ഏത് സീക്വൻസ് ആണുള്ളത് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ കാണാം ടക്ക് എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അണ്ടൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത അശോക് നവീൻ ബ്രോ മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നവീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞത് അവർ എൻഡിങ് എമ്മോ അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്ന് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഡെലിറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആദ്യം നമുക്ക് അത് നോക്കാം ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ഇൻ ഔട്ട് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിപ്പിനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ആ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വേണം വേണ്ട ആ സമയം നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഡെലീറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതവിടെ അടഞ്ഞുപോയി അതാണ് ക്ലിയറും റിപ്പിൾ ഡെലിറ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് മാർക്കാർ റിപ്പിൾ അത് ഈ മെനുവിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം സീക്വൻസിൽ ക്ലോസ് ഗ്യാപ്പ് എഡിയൂസിലുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അത് സുഖമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന ഔട്ട് പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് പ്രീമിയറിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് റിപ്പിൾ യെസ് അതിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ക്യൂവും ഡബ്ല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ക്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ ക്യൂ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യൂ കൊടുത്തു നോക്കുക ഓക്കെ അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും ഡെലീറ്റ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം ഈ ക്ലിപ്പിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടും ഡെലീറ്റ് ആയി പോവും അതിനുള്ള ഉണ്ടോ ക്യൂ ഡബ്ല്യൂ അത് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എം എൻ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് പ്രിഫറൻസ് എടുക്കുക ഈ ക്യൂ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂ കണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ വന്നേക്കണത് എക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് എഡിറ്റ് ഹെഡ് ഓക്കെ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ക്യൂ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മളവിടെ വെറും ക്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ക്യ
అయ్యో మారిపోయి సారీ ఇప్పుడు షార్ట్ కట్స్ రెప్పిల్ రెప్పిల్ వచ్చాడు మనం నోక యా దేవుడికి డబ్ల్యూఎం క్యూ అంటావు అన్న సంభవం ఇప్పుడు ఎంఎన్ఎం కొడుతుంది అది ఇప్పుడు ఎంఎన్ఎం కొడితే నమ్ పరణ సంభవం నాకు కరెక్ట్ ఆయిట్ కిట్టు ఓకే ఎడ్యూస్ యూస్ చేయని వాళ్ళకి ఉన్న సాధనం అది వాట్సాప్ ఎంతో నీకింది ఓకే సిడి అడికున్నది ఎంగనే సిడి అడికున్నది సిడి అడిగిన మనం అదే ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దరికణం ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దరితే మనం పిన్న అదే ఎంతా പറയా ఆ దైట్ కన్వర్ట్ చేయ ఏద ఫార్మాట్ ఇక్క అన్న చెయ్యా ఫార్మాట్ లైక్ ఇక్క కన్వర్ట్ చేయ ఆ మనం సిడి అడిచిడుక ఓకే మనం డౌట్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకరు പറഞ്ഞോడు మనకు అది క్లియర్ చేసి పోవం కయ్యోడ కయ్యోడ పిన్నల్తే క్లాస్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ఉండెంగి అదం പറയാ మనకు అదం కయ్యోడ క్లియర్ చేసి పోవం ఓకే వాట్సాప్ లో ఆరేం కానానిల డౌట్స్ అలకం దేలనే మనకు క్లియర్ చేసి పోవం ఆరకొరు డౌట్ ఇల్ల అన్నన తోనననది ఆరేదం പറയുന്നില్లలో లైవ్ కట్ అయ్యో లైవ్ కట్ అయిందో ఇల్లలో లైవ్ ఎందేలం ప్రాబ్లం ఉండో అయ్యో ఓకే ఇక్కడ నెట్ అన్న సీన్ అయిదాన ఇప్ప కొడపల్ల అని తోనను కట్ అయిందో లైవ్ కట్ అయిందో నేను പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ടോ నేను ఇప్పు ఈ క్లిప్ మొ డబుల్ క్లిక్ చేసి టైటిల్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎడుతండి ఎందేలం కాణండి టైటిల్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎడుకున్నది అన్న ఓకే ఇల్ల అవరు ఇన్ బిట్వీన్ కట్ అవ్వనుండు ఓకే ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ కట్ అవ్వదు నమ్మడ నెట్టిండి చెరియొరు డిలే ఉండు నెట్ ఎందరియల్ల టోటలీ నెట్వర్కిలే కొర్చ ఇష్యూస్ ఉండు టోటలీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండు ఓకే అండిలే మన డౌట్స్ ఉన్నవారు చూయిట్టో మనం డౌట్స్ అలా మనం క్లియర్ చేసి పోనం డౌట్స్ ఉన్నవారు కయ్యోడ కయ్యోడ చూయిచు పో అంగనే కొడుతు అప్పో నమ్మడే మట్టే ఆడియో కూడి కట్ అయి పోనండి అప్పో అదెంత అన్నల్ల అరేని ఆ ఆడియో ఆటోమేటికలీ కట్ అవు లెంగీద వచ్చేకినాల లెంగీద వచ్చేకినొండాన ఆడియో వీడియో కట్ అవునే మన లింక్ డిస్కనెక్ట్ చేసేయ ఆడియో వీడియో నాకు కట్ అవ్వల ఏదైనా ఒక్క మాత్ర కట్ అవ్వు అన్ లెంగీద వచ్చేయ లెంగీద వచ్చేకినే అది ఆడియో వీడియో కట్ అవు అల్లాన్నండి నమ్మ ఈ పర్ణ పోలే ఇదిపో ఎంత పర నమ్మ లింక్ చేసి వెక్క ఇప్పో నేను కాణిచరా నమ్మ ఒన్నే ఇప్పో నమ్మ ఇప్పో నమ్మ క్యూ కొడుతు కూడా అవడ ఓడియం వీడియం కట్ అయిపోయి నమ్మలిప్పో అన్ లింక్ చేసి ఒన్ వెక్క అన్లింక్ చేసి నమ్మ కట్ చేసి కഴിഞ്ഞా అప్పుడు ఆ టైం లైన్ లో మొత్తం పో నమ్మ ఇవడ ఈ లోకల్ ఇది పిడిచిడ అదరం పోనుండలో ఓడియం వీడియం పోవుట్టా అది ఓడియం వీడియం పోవు ఆ టైం లైన్లో మొత్తത്തിലുള്ളാണ് పోవునే ఆ స్లైడ్ంటే అవడ మొత్తത്തിലുള്ളാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളാണ് നമുക്ക് പോവാ
അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പോവാ കേട്ടോ അത് മാത്രല്ല ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പോവില്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ടാവ് തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളോട് വെച്ച് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ മാത്രം പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ലിങ്കിടാൻ നോക്കിയ ലിങ്കിടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ നമ്മൾ ഓഡിയോ ലയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ മാത്രം വന്നത് ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പോൾ ആ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ എന്തിനാണ് ഓഫ് ചെയ്യണേ ഓഫ് ഓൺ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ടായി പോകണ്ട ഓഡിയോ കട്ടാവണ്ട ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ക്ലാസ് ലൈവാണെങ്കിലും ബഫറിങ് സർക്കിൾ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇഷ്യൂ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലി കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസുകളൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണമുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രൊവൈഡറെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഓൾറെഡി പിന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാണാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് പറയാനുള്ളത് റിവ്യൂ ഏരിയ ലോക്കൽ പാനൽ എല്ലാതും മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ തീർന്നു അന്നത്തെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ തീർന്നു ഒന്നും എല്ലാവരെയും ആരൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സെക്ഷനായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് നല്ല മൂക്കടപ്പുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അധികം പറ്റുന്നില്ല അത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് മൂക്കടപ്പ് തലവേദന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് സൗണ്ടും ഇത്തിരി കുറച്ചത് ഇവിടെ ചെറിയ സൗണ്ടിലാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചടച്ചതും തോന്നണം മൊത്തത്തിലല്ലേ സി ഡി റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ സി ഡി റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ഡി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രീമിയറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സി ഡി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫയലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഫയലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ടാപ്പിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പം അതും ഇല്ല ഇപ്പം സി ഡി ഇത് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ഫയലാക്കിയിട്ട് ആ ഫയലിന് നമുക്ക് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ സി ഡിയിലേക്കുള്ള ഫയലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നല്ല സെക്ഷനായിരുന്നു നല്ല സെക്ഷനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ സെക്ഷനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് മെനു ഫുള്ള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നാളെ മുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക അടിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുണ്ട് ഏത് നമ്മുടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള കളറിൻ്റെ സെക്ഷനിങ് ഫുള്ള് പിന്നെ എങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫയലുകൾ എങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫയൽ എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർക്കും ഡൗട്ടുകൾ ആരും ഒരാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോട്ടെ തേർഡ് പാർട്ടി എഫക്ട്സ് നെയിം എന്തെങ്കിലും പറയാമോ തേർഡ് പാർട്ടി എഫക്ട്സ് കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല എഫക്ട്സുകൾ കേട്ടോ അതിൽ ഷുഗർ എഫക്ട്സ് നല്ല എഫക്ട്സ് ആണ് ന്യൂ ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട
അപ്പോൾ ആർക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ കോപ്പി ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടുപേരെന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ടെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരുതരം എഫക്റ്റുകൾ ഇല്ലേ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഡിസോൾവ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് എഫക്റ്റുകൾ അത് ഏതിനകത്ത് നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രീമിയർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ ബ്രോ ഈ കളർ ഗ്രേഡിങ് ഈ മോണ്ടറാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വി നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യലാണോ നല്ലത് ഏതാണ് നല്ലത് ന്യൂ ജനറേഷൻ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആണ് കുറേയൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഏത് പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ബ്രോ ഈ കളർ ഗ്രേഡിങ് കളർ ഗ്രേഡിങ് ടി വി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയുടെ കളർ മോണ്ടറിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിലേക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആവും ടി വി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയുടെ മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണ്ടർ നോക്കി തന്നെ ചെയ്യണം ടി വി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം ഫ്രെയിം റേറ്റ് മുപ്പത് മതി സി ഡി ആക്കാൻ ഫ്രെയിം റേറ്റ് മുപ്പത് മതി എനിക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എല്ലാവരുടെയും വർക്ക് ചെയ്യില്ല വിജീഷേ ഫിഫ്റ്റി എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴയ കുറച്ച് പഴയ മോഡലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വർക്ക് ചെയ്യില്ല തേർട്ടി ആയാലും മതി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് അവരോട് നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് ചോദിക്കുക കസ്റ്റമറോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി കൊടുക്കുക തേർട്ടിയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ എത്ര ആയാലും കൊടുക്കാം കൂടുതൽ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഞാൻ ഒരു സാ ഡിവൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അത് തേർട്ടിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീമിയറിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയിൽ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു തേർട്ടിയും കൂടി ആക്കി ഒരു ഫയലും കൂടി ഇടുക അപ്പോൾ അവർ തേർട്ടി എടുക്കണേ അവർ തേർട്ടി കണ്ടോട്ടെ അല്ല ഫിഫ്റ്റി എടുക്കണേ ഫിഫ്റ്റി കണ്ടോട്ടെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫയൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവരോട് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയില്ല നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ ഇതൊന്നും ആരും പറയാത്ത ആ ഇത് അടുത്ത ഓടി വന്നല്ലോ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവും അതെല്ലാവരും ഒന്നും വിടാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കും വിഷമാവുന്നത് എൻ ടി എസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് പാലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് അമ്പത് ഫ്രെയിം ആക്കുമ്പോൾ ഈ അറുപത് ഫ്രെയിം എന്ന് അമ്പത് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ക്ലിപ്പ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അഭിപ്രായം വരും വരും ലിപ്പിൽ ഓഡിയോ ഉള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് അറുപത് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്പ് വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ വെഡ്ഡിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണാൽ പക്ഷേ ബാക്കി സാധനങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇൻ്റർ മറ്റേ ഇത് ഏതാ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ
அதே மாதிரி நம்ம செய்யணும் இல்ல அதானே ஆடியோ பண்ணிட்டு நம்ம வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் இல்லே அது இட்டாலும் மற்றே ஒரு ചെറിയ ஒரு என்ன சொல்றியா நம்ம ஒரு ஒரு பிடித்தம் வருனாயிட்ட ஒரு ஃபீல் உண்டு மொத்தம் விஷுவல்ஸ் எல்லாம் உண்டு நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் செய்தாலும் ஒரு ചെറിയ ஒரு ஒரு ஜர்க்கிங் ஃபீல் ஆ ஜர்க்கிங் போகാൻ வேண்டியது என்ன செய்யாம் വാപ്പി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് പോവാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ വാപ്പിൽ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ ഞാൻ നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറവാണ് നമുക്കൊരു സ്പീഡ് റേഷൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പോരാ ഒരു നാനൂറ് കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്നെ നെസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ വാപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് എത്ര സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വൃത്തിയാവില്ല എത്ര ചെയ്താലും വൃത്തി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വൃത്തി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വാപ്പിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് കണ്ടോ സ്മൂത്ത് മോഷൻ സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ മെത്തേഡ് കണ്ടോ പൊസിഷൻ കയ്യിൽ സബ് സ്പേസ് തന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലോ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായില്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തേക്കാളും അത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ആ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നുള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാണ് ഒരു പരിധി വരെ നോർമൽ വലിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ തുടക്കം അവസാനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ക്ലിപ്പാണത് പിന്നെ സ്ലോ മോഷനിലാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ തിരി എത്തുന്ന സ്പീഡൊക്കെ കണ്ടോ അത്ര സ്പീഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ നമുക്കതിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്പീഡ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുത്തല്ലേ നാനൂറ് ഓ നാനൂറാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പോലെ ഒരു മുന്നൂറ്റ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര ചെറുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ചെറുക്കൊന്നും കൂടി കുറഞ്ഞില്ലേ അത്ര ഉള്ള ഒരു കഥ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരട്ടെ വെഡിങ് വീഡിയോസിലുള്ള എൽ യൂട്ടി എങ്ങനെ കളക്ടറേറ്റ് ആണോ ചെയ്യാറ് വെഡിങ് വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എൽ യൂട്ടി ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ കളക്ടറേറ്റിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൂടുതലും കളക്ടറേറ്റിങ് തന്നെ ചെയ്യാറ് എൽ യൂട്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് മാത്രമാണ് റിവ്യൂ കാണാനുള്ളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് എൽ യൂട്ടി 
അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എൽ യു ടി ഉപയോഗിക്കാറ് എൽ യു ടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ കള നാളെ മറ്റന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കള ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എൽ യു ടികളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് തരാം എൽ യു ടി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ഈസി മെത്തേഡാണ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ അയച്ചു തരാം സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ എന്നാ ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായോ എന്താ വേണ്ടത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറിയൊരു മൂക്കടപ്പുണ്ട് അത് കാരണമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നല്ല തലവേദന എന്താണെന്നറിയില്ല ഇനി വല്ല കൊറോണ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ നല്ല വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമോ സോങ് വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ അതിൽ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യ മറ്റേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ട് ആവാനുള്ള ഡ്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ അതിൽ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യ മറ്റേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ട് ആവാനുള്ള ഡ്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മോസ് വീലപ്പോൾ വീൽ ഡൗൺ എന്നുള്ള നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറ ചെയ്താണ് ഈ വർക്കുകളുടെയൊക്കെ മെല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യൽ ഞാനിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ആഡുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളർ ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഇതല്ല ഏതാ പറയുക എഡിറ്റിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കളർ ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ എഡിറ്റിങ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും ഇതില്ലാന്ന് തോന്നണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് നല്ല തലവേദന ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താ പറയുക എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ആകെ നീരൊക്കെ ഒന്ന് ഈടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കണ്ണാക്കും ഓക്കെ അപ്പം നാളെ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്